。你见过埋在洞穴里面的古墓吗？这是我们探险时在挨着中缅交界处发现的一个充满危险的洞穴。古墓正对着一个狭小的洞口，朝向十分罕见。进入其中，仿佛置身迷宫，随时都可能迷失方向。就在我们找不到出口时，发现了七五年七个探险家留下的文字。仿佛在告诉我们，他们在里面遇到了未知生物，差点把命留在了洞中。那么这个洞穴到底有何可怕之处？现在就跟着我看过来，那就是老人所说的这个古墓啊。这个石堆上面还插的有白帆，然后这个地方看到没有？上面有文字啊，不知道写的是什么。然后这个地方也有个文字。写的是一个“根”字啊，坏了，国相，这里有一个“国相”两个字啊，感觉这里啊埋藏了很多秘密啊。这个地方还有一个石槽，我们下去看一下，这个有可能真是一座墓，但是这个墓的朝向很奇怪啊，它是朝着洞内的啊。它的这个山洞的这个洞内，一般的墓都是朝向外面的，它居然是朝向里面的。地上有一个纸，写的是一个“尊”字啊，“殿”字，祭奠的“殿”，还有一些没有烧过的这个纸屑。我们继续往这个洞穴深处走，看来这个就是这个老人所说的这个小洞。我们要从这个里面钻进去。孟少杰下来的时候，在这个地方发现了一些古代陶瓷碗的碎片，大家看。这里明显在古代是有人活动过的，哇，这个碗很少见呐、啊，花纹还特别的好，好多这个碗呐、啊，啊，这个地方还有一个骨头，上来这边没有通道，是一个盲洞腔。我们现在从这里下去，回到这个小洞里面探索。孟少杰已经从这里进去了，我们从这个地方钻进去，继续探索。这是容易卡住，这个位置，从这个小洞进来之后呢？这个通道啊，变得稍微要宽敞那么一点点。人在里面的话，可以捐着走，不用爬了。然后过来这里出现了一个向左，呃，向右的通道啊。右边的这个通道啊，已经堵住了。孟小姐过去看了一下，是一个盲洞，确实是一个盲洞啊，走不通。然后我们要沿着左边的这个洞继续探索。据说这个里面呢、啊，以前还困了几个人。他们在里面把遗书都写好了，但是最终还是被救出去了，是比较幸运的。哇，进来之后又是一个向右向左的洞道。右边没有洞道。右边没有吧？左边没有吧？那我们继续往右边走。哎，里面特别的潮湿啊！这个洞的洞口的磁场干扰是特别强的，能达到一百多到七十几的一个磁场干扰。进来了，前面又是一个小洞。我靠，这个洞好小，我们继续往下走。不知道前面什么状况。把手电筒挂起来。这个有点像国外的这个石灰洞啊，全是这种小洞的，确实也是很容易。卡住的，但是里面还有冷空虫，里面冒出来说明这个洞还很深。钻过这个小洞，洞道又变得宽阔了。哇，这是一个很奇怪的这个螺圈。哇，好神奇，独立的空间。墙壁上有一些黑色的痕迹，像是字一样。又不知道写的是什么，我们继续往里走。黑色的全是以前的人在上面画的，这边也是一些符号，有一个人的脸，看到没有？这个地方，下面是一个瓶子，六四，不知道是什么意思。这边也有，这。这下面是一个消水的裂缝，人下不去。我们继续往这边走。
从这个小通道过来，我们在这里发现了一个向下的悸动，现在把绳子拨好了，蒙上去，率先往下进行探索。下到底了吗？没有，还很深。对，深的深不够，完全不够。从上面下来，全是这样的小石梯啊！大家看到没有？这个石梯啊，不知道以前的人是开凿来做什么用的。你说会不会是藏这个黄金的啊？这个黄金有可能就藏在这个洞穴的最深处。我们继续往下走。下来之后，这个通道是一个平行的通道了，往这个正前方延伸了。然后这个地方有一个裂缝。下面感觉还有几层，从这个地方有可能可以缩下去，也有可能和下面，就这边可以迂回过去。我们先探索正前方的这个东西，这里有一个向上的，然后有一个向下的，来看，然后这边这个墙壁上写的有字啊，李金田儿，镇六，然后这边的这些字看不到了，应该以前都有字。我们先走上面这个去看一下，从那边一直走过来，莫少杰下到了下面这个小洞，然后我们往这边走看一下，他说下面这个洞没有洞破。这边连连起了是吧？这边过去有洞吗？没有，没有的话我们就要原路返回探索其他的地方。有发现什么特别的东西没有？没有，没有哈。好嘞，那我们返回探索下面的那个洞。我们从上面回到了。下面这个洞到了，钻进去看一下，这里面是个什么情况？有没有通道？能不能走通？下面特别的窄啊！哇，感觉还很深呢、啊，不知道推到哪个地方。这里以前有水，但是已经干枯了，是一个地下河。爬进来，这里没有洞到了，是一个盲洞，进水口被这个重石给堵住了。现在原路返回，从这个小洞出来之后呢，我们决定从这里下去，看一下这个下面是一个什么情况。你下去了吗？那边下不去。你往我这边走一下啦。这边就是个扁缝啊。扁缝下去之后，好像还有洞道啊，你下去看一下。啊。刚才孟少杰就是从这边下来的。然后，这边的话是一个大裂缝，这个岩层呢就是一个裂缝，岩层的裂缝。往下走看一下，这里是一个小型的裂缝，这个裂缝和这个裂缝应该是连在一起的。我们继续往下探索。我们沿着这个大裂缝下来之后呢，这边走过去看了一下，是一个盲洞。然后，这边有一个继续向下的通道，往下有一个通道，这边有一个通道。看一下，它这里的这些石头都是晶体，看见没有？还挺好，白色透明状，透明状的石头。这里又是一个向下的东西，这边也是一个向下的东西。这这两个东西应该是连在一起的。往这边走看一下，这些全是塌陷形成的一个洞道。那个地方像一个眼睛，相当复杂，而且和莫少杰上面那一层好像不是连通的。继续往里探索。那也是个盲洞。那也是个盲洞。你下来了。对，走到头就没有了。哦，哎，往这边走，这边还有个洞，这下面你看没有？这边你去。那、啊、我们继续往下走，看一下，看我这里发现了啥？幽灵草，白色的，透明状。这个也是一种真菌，然后它的这个东西里面呢，就会生长，特别的神奇哦。迷路了啊？迷路了呀？你遇到鬼打墙了？一个人，找不到出口了。走吧，这条洞是另外一条洞，直接往前走。这里走不出去了，看看这里过去是哪个地方？这条路我们没走，我们是从旁边下来的。这边全是这样的这个石旗，然后这边还有一个洞道，然后往这边走，继续往前走。我靠，这下面全是这种裂缝
，人掉下去了很容易卡住。什么情况？里面？进不去啊，没有洞啊。盲洞是吧？啊。看来这个洞穴被我们彻底探明了。往外走，现在我们原路返回了。从下边上来，我们在这个岩壁上发现了有人留下的字，看一下，上面写的是“碧水七味探险家”，到此。追记和红碧祥，乐，这应该是这七个人的一个姓氏啊，一二三四五六七，对，七个人的姓氏，然后是七五年五月二十日，来到这个地方的，看一下这边还有字，差点见，见什么？有认识的吗？这个字，这几个字有点潦草，会不会是差点见阎王？感觉还很恐怖，有可能他们在这里面遇到了什么东西。但是我们在这里面探索的时候，并没有发现什么，只是孟少杰走的时候呢，走错路了，差点迷路了，感觉这个地方有红色的蜡烛的痕迹。看来以前的人探洞是拿着蜡烛下来的，也有可能以前藏宝的是拿着下蜡烛下来的。现在我们要从这个地方沿着这个小石梯原路爬出去。现在我和孟少杰两个已经从这个死人洞里面出来了。这个洞里面呢，确实是有一些古人留下的痕迹。在七几年的时候，还有七个人呢进到里面去探险，好像遇到了什么东西，然后在上面留有遗言。呃，洞口这个墓啊，也不知道是谁的。然后他这个墓的这个朝向啊，是朝向洞内的，很奇怪。然后那个一些残破的石碑啊，依稀可见的有一个谢字啊，谢公，还有一个国相，不知道是什么意思啊。整体的话，这个洞穴就是这个样子。在这里感谢大家的观看，我们下期视频再见，拜拜。